这么巧，这都什么呀？张浩浩给我的开张礼物，定窑的盘孔梅瓶。他说上面有八代王的亲笔题字，让我摆在牙间里面，这样来的客人呢就知道我们的关系匪浅。你那里的茶盏当真都是玉瓷？这可是犯忌的，民间不许。没事儿，那些都是我在钱塘收集的名品，而且我又没有说是官家御用，我只说是历代宫中所爱。茶客们自己爱说，怨不着我吧？你可真有本事，借风就雨，一会又是御赐，一会又跟那个张好好搭上。你是不是挺闲的呀？皇城司那么多事儿不做，老跟着我做什么？你看什么？我看你也不像庙里的木炭泥塑啊，那么爱给自己脸上贴金啊。今天是有茶的来报。说马行街那边上百文人聚集，扰攘不去。你说我这个皇城司的次官，该不该过来查问一下你这个罪魁祸首呢？你想说什么？我想说，以后不要再搞那么大阵仗了。你那个园子本来就小，突然之间来了那么多人，万一发生一个踩踏，事情大了不好收拾。嗯，好。还有，不要再让你的人去茶汤巷当托揽客了，能在那里开店的都是今年的行家。东京的商人是抱团的，得罪了他们，对于你以后没有好处的。知道。你怎么今天说话都一个字两个字的这么往外蹦、啊？乐意。我开心了是不是？是不是怪我没有恭祝贵店二次开张大吉啊？我鲜有人狗嘴里吐不出象牙，明明就是关心，非要装出一副板着脸教训人的样子，谁受得了？我如果不板着脸，的事情可就大了。你没听说过宁见阎王怒，莫见阎王笑？呦呦，现在又没事了。前几天是谁一听活阎罗就眉毛不是眉毛，眼睛不是眼睛的？陈琳把飞钱换了几百贯现钱，全都送去了顾千帆在南衙的住处。这又是财又是色的，顾千帆的狐狸尾巴终于要露出来了。没什么。行吧，那你赶紧进去吧。嗯。哦，对了，呃，你什么时候送两盒桂花果子去我们黄仁寺啊？再怎么说，我也是债主嘛。你们黄仁寺墙高崖深，我分不开身，也不敢进去。那我让陈莲过来拿。今天的果子卖完了。那就明天呗，几盒果子。你把架势拿的，我跟你说，我可不喜欢吃这种甜腻腻的东西。我主要想把它送给我一个长辈。那我明天一定准备好。谢谢你帮我拿东西。你怎么了？没事儿，就是有点累了，歇一下就好。哎，你等等。什么事？程序平安到西京了，你可以放心。好，谢谢你。他要是出了事，话就更难找了。没事了吧？没事。那我走了。
่ะอะจมละนี่不对，你的笑不对。自打你从张和好那儿回来之后啊，这笑容啊，就像长在了脸上一样。哪儿有？你等着，我让你自个儿瞧瞧。你自己看，我们每天做生意不都要陪笑吗？脸都笑僵了。你瞎说，我以前从没看你这个样子过。出什么事儿了？是不是你和顾千帆发生什么事儿了？没有。没什么。他娘，我。可能有点喜欢，你喜欢他？你喜欢他就喜欢他，用不着哭啊，是好事儿。不是，我知道这样不对，因为我们是因为欧阳旭的事才来的东京，这有什么不对？啊？你听我说，欧阳旭他已经跑了，你跟他的事早就翻篇了。顾千帆和你，男未婚，女未嫁的，你们一起共过患难，现在又都在东京，这不挺好的吗？这些日子，冷眼看着你们，早就觉得你们俩不对劲了。我觉得他是有一点喜欢。但是又不那么喜欢我。你在说什么？三娘，我问你，你要是喜欢一样东西，比如说胭脂水粉、首饰衣裳，你会怎么样？我有钱，我立马就买回来；我没钱，我就拼命的攒钱；实在不行，我就天天守着他，哪怕多看一眼也是好的。虚虚实实，忽近忽远的，他知道说一些话，让你胡思乱想，把你的心悬起来，然后再当做什么都没发生一样，再把这根弦卸掉。你说你要是喜欢一个人，你会这样？